வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஆம் பண்ணா எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ரொம்பவே ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்கக்கூடிய சம்மர் ட்ரிங்க் தான் இது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துட்டு எப்படி செய்யறது அப்படின்றது அந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னால அந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்ட் சேனல் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்ப தான் நானுமே போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடன் உடன் கிடைக்கும் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாம இன்ஸ்டன்டா பார்க்க முடியும் இப்ப இந்த டிஷ் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தலாம் ஒரு மாங்காய் ஒரு கப் வெல்லம் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா வெள்ளை சக்கரை எதனாலும் எடுத்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மாங்காய் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துடலாம் இப்போ அதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை எட்டு விசில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாங்காய் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்ப இதை அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இது ஆறட்டும் இது ஆறதுக்கு அப்புறம் இதோட தோல் எல்லாம் நம்ம உரிச்சிடலாம் இது நல்லா ப்ரெஷர் குக் ஆனதுனால நம்ம ஈஸியா பிடிச்சிருத்தாலே தோல் எல்லாம் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம தோல் எல்லாம் உரிச்சிட்டு நம்ம இதை சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இதை நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் விட வேண்டாம் அப்படியே ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து கம்பி பதெல்லாம் தேவையே இல்லை வெள்ளம் லேசாக கரையட்டும் வெள்ளம் லேசாக கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா இந்த வெள்ளத்தில் வந்து கொஞ்சம் மண் இருக்குது அதனால் நான் இதை ஃபில்டர் பண்ண போனேன் மண் இல்லாத வெள்ளம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதிலே நீங்கள் மாங்காய் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் கரைஞ்சிச்சு இப்போ நான் இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி அதே பேனில் எடுத்திருக்கேன் இந்த பேனை கழுவிட்டு நான் அதிலே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அதே பேன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கழுவி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெள்ளத்தில் மண் இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதிலலாம் மண் இருக்காது அதிலலாம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இல்லை நீங்கள் வெள்ளை சக்கரையில் செய்கிறதா இருந்தாலும் செய்யலாம் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுது சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை கொதிக்க விட்டுலாம் இதில் வந்து இனிப்பு சுவை புளிப்பு சுவை மிளகு நம்ம சேர்க்கறதுனால லேசான கார சுவை எல்லாமே இருக்கிறதுனால இந்த ஜூஸோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இது லேசாக கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் இதில் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இனிப்பு கூட வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் கூடுதலாக இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் சுவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இனிப்பு கூடுதலாகவோ குறையாவோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கொதிக்கட்டும் இது லேசாக கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை ஆற விட்டுட்டு இதில் தேவையானதை மட்டும் நம்ம எடுத்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதத்தை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம குடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக இதை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க புதினாவோ இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து மல்லி எல்லாம் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா அதையும் சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் எது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான மாங்காய் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்பவே ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்மர் ட்ரிங்க் 
இந்த மாங்காய் சீசனில் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைப்பட்ட நேரம் எடுத்து குடிக்கலாம் இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரெசிப்பி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நானே போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் அதேமாதிரி மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டன்ட்டாக பார்க்க முடியும் இந்த ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இந்த சேனலோட இணைந்தங்கள் புதிய ரெசிப்பிகளுக்காக இந்த ரெசிப்பி ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்தி